السلام عليكم اعزائي المشاهدين عواشك مبروكة بصحة والسلامة وبجميع المتمنيات ان شاء الله يا رب مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو مرحبا بالناس كذلك اللي اول مرة كيزوروا القناة ديالي كنقول لهم ما تنسوش تفعلوا الجرس وتضغطوا على زر اعجابني باش كيمكن لكم دائما توصلوا بالجديد اللي كنحط اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا في هذا الفيديو هذا هادي نحضره صابلي صابلي بريستيج وراقي كيجي زوين بزاف وكيفاش حضرت ب 250 غرام ديال الزبده 8 ديال الشكيله تبارك الله شكيلات كيف قلت لكم كيجيو زوينين بزاف هادي نعطيكم الاسعار بالنجاح ديال الصابلي ولي غاناش وكراميل كيجي رائع وباش كنلصقوا الصابلي ديالنا آه يعني وما كيطيحناش داكشي اللي كنلصقوه به كيبقى قابط مزيان آه هادي نعطيكم بزاف 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 ديال المسائل في هذا الفيديو هذا ومن اليوم ان شاء الله ما هاديش يبقى يضيع لكم الصابلي ديالكم حاجه وحده اللي هادي نطلب منكم اعزائي المشاهدين تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش ما تفوتكم حتى شي حويجه يعني كقلت لكم فيديو مهم بزاف اذا ما نطولش عليكم ندوزو نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير خليكم معايا اذا هادي نبداو على بركه الله عندنا 250 غرام ديال الزبده الزبده هي الاساس النجاح ديال الصابلي خصها تكون الزبده فاش تمشيو تشريوها تقراو بان فيها نسبه دهون ديال 82% كناكد لكم بزاف على هاد النقطه هادي والزبده بحركه المطبخ عندنا ربع كاس ديال الزيت عقوميه طبعا زيت المائده هنايا عندي 200 غرام ديال السكر كلاصي سبيسيال اللي ما عنده السكر كلاصي سبيسيال يدير سنيده وسنيده تكون رقيقه ما خصهاش تكون ديك سنيده اللي غليظه الا ما كان سكر كلاصي سكر كلاصي سبيسيال ما ديروا السكر كلاصي العادي عندي معلقه صغيره ديال الفاني بودر اللي كنهضر لكم عليه دائما عندي هنايا كيف كتشوفوا كاس ديال هذا عندي الكوك الكوك حمرته في الفران وطحنته كيمكن لكم تعوضوه بالبخاليني ديال اللوز كديروا بالنسبه للبخاليني ديال اللوز 150 غرام اللي بغا يدير البخاليني ديال اللوز راه البخاليني ديال اللوز كتجي زوينه بزاف البخاليني ديال اللوز هو اللوز مطحون محمر ومطحون كي كنقول لكم وكنديروا الشا ديال الملحه اذا من بعد كنخلطوا هاد العناصر هادي مع بعضياتها مزيان حتى كتولي لنا بوماد يعني العجين ديالنا كتولي لنا بوماد وكنخلطوا غير برؤوس الاصابع هانتوما كيف كتشوفوا كي كيولي الخليط ديالنا بوماد يعني كتندمج العناصر كلها مع بعضياتها في هاد الاثناء كنضيفوا البيض عندنا جوج بيضات كنضيفوا بيضه بيضه وكنخلطوا دائما بحركه دائريه وبرؤوس الاصابع تبعوا معايا الله يعطيكم السر هاد النقاط هادي راه مهمه اللي كنقول لكم في الاساس النجاح ديال الصابلي صافي دابا هادي ندير البيضه الثانيه وهادي نخلطها بنفس الطريقه تتندمج لي مع الخليط من بعد هاد الخليط هذا قسمته انا على جوج باش نص هادي ندير فيه الكاكاو ونص هادي نخليه عادي دابا كنضيف الطحين الطحين بالنسبه للطحين انا كنستخدم كي قلت لكم الطحين ام غاليطا يعني لا مارك ام غاليطا زوين بزاف كنبقاو ندخلوا الطحين كيف شفتوا غير برؤوس الاصابع وبحركه دائريه الكميه ديال الطحين كنعرفوا ان الصابلي خدا الكميه ديالو ديال الطحين كناخذوا الصبع ديالنا ما يكون فيه والو وكنغطسوه في العجينه خص العجينه ما تلتصقناش بالصبع ديالنا صافي كنعرفوا بان الصابلي خدا الكميه ديال الطحين ديالو كامله من بعد كيف كتشوفوا درت في بلاستيكا يعني في ميكا وهذه نديروا في الثلاجه يرتاح المده ديال نص ساعه حتى لساعه بالنسبه للخليط الاخر درت له تقريبا مقدار ديال معلقه صغيره ديال القشور الحامض ومعلقه كبيره ديال الكاكاو وهذه ندير له حتى هو الطحين وهذه نخلط بنفس الطريقه كيف ما خلطت العجينه الاولى يعني هذا القياس هذا 250 غرام تخلي تقريبا شي 600 غرام وشي حاجه ديال الطحين من بعد كيف كتشوفوا كنجيبوا ميكا وكنديروا العجينه ديالنا كي شفتوا ما عجنناهاش يعني كتبقى هكذاك عاد كنطلقوها بالدلاك وهي كتطلق كنقادوها مزيان هانتوما كتشوفوا من بعد ما طلقناها وقادينا العجينه ديالنا مزيان كنقطعوا دابا كنجيبوا المكراش من اللي كنبغيو نديروا اللي عندنا في البيت كنقطعوا بهم العجينه ديالنا بالنسبه للعجينه كي قلت لكم فاش تقطعوها ديك لي شوت اللي يبقى لكم ما تعجنوهمش كتوليو تخليوهم هكذا كنسرحين وتوليو تطلقوهم انتما كتشوفوا من بعد ما ساليت بالتقطاع ديال الصابلي كندخلوه للفران بالنسبه للفران كنديروه على 180 درجه وكنقابلو الصابلي ديالنا حتى كيتحمر نقطه اساسيه في الصابلي ان الصابلي كيخص تكون تخليوه يتحمر 
يعني ما تخليوش بيض باش كيبقى مده اطول مقرمش وزوين ها نتوما كيف كتشوفوا محمر فاش كيطيب كيشتو درتو على شبيكه من بعد ما بقد مزيان كيشتو ستفتو هكذا مزيان باش ملي كنجي نخدم نلصقو كيجيني ساهل في الخدمه دابا هادي ندوزو نشوفو باش كنلصقو الصابلي ديالنا يعني الكونفيتور بالنسبه للكونفيتور اللي كنختاروا بالنسبه ل... يعني عن تجربتي الكونفيتور اللي مزيان هو يا اما ديليس هو دابا راه قليل ديليس ما كاينش ماشي ديليس يا ديليس يا اما ديليس و اما جوكر راه كاين جوكي جوكر كتكتب جي او كا او ار هادو هما لي كونفيتور اللي كيصدق بهم اللي آه... كيصدقوا مزيانين و... وكيلصقوا لنا صابلي ديالنا مزيان وكيجينا معلك اذا صابلي ديالنا باش كيجي معلك من غير هاد جوج ديال الانواع خصكم تشوفوا الكونفيتير كيكون مكتوب فيه البيكتين يعني فيه واحد النسبه ديال البيكتين آه هو اللي تاخذوه هو اللي كيجي مزيان اذا قلت لكم كناخذوا قرعه كبيره مثلا اللي فيها 750 غرام وقيله كتكون القرعه الكبيره ديال الكونفيتير كنديروا معاها 150 غرام ديال الجليكوز كنديروهم في كاسرونه وكنديروهم فوق البوطه وكنحركوهم كنشعلو عليهم البوطه وكنبقاو نحركوهم وكنخليوه كيغلي مزيان حتى كيبقى يدير لنا ديك البواقات كباغين عاد صافي كنطفيو عليه صافي وكنحتفظو به في القرعه وكنخليوه يا اما في الثلاجه اولا خارج الثلاجه واخا كنخليوه خارج الثلاجه راه ما كيضيع ما كيوقع له حتى شي حاجه كتبقى لنا ديك القرعه هكذاك من بعد هاني هادي نقول لكم عاد كنزيدو لي غوم كنهزو الكميه اللي بغينا و كنزيدو لي غوم انا شنو كندير راه كيبقى لي تاعم كناخذ غير لاطات ديال الكونفيتور و ديال الجليكوز كنديرو فوريقه و كنلصقو على القرعه يعني باش ما خصنيش عاوتاني تبير يتبيري ما مثلا الكونفيتور او لا الجليكوز وانا مازال خدامه به كيقول لكم كيبقى تاعم و كي و كيلصق مزيان كيجي معلك وما كيفزق لنا لا صابلي لا حتى شي حاجه اذا هذه هي الطريقه ديال التلصاق ديال الصابلي اذا بالنسبه للمكونات الكراميل كنحتاجو 60 غرام ديال الزبده كتكون بحراره ديال المطبخ كنحتاجو 70 غرام ديال سنيده كيف كتشوفوا معايا عندنا هنايا الشكلاط بيض والكحل النوع الممتاز ضروري تاخذوا النوع الممتاز كنحتاجو 60 غرام ديال الشكلاط بيض و 40 غرام ديال الشكلاط اسود عندنا 20 غرام ديال الماء ضروري تعبروا بالميزان هنا عندنا القشطه الطريه درتها ديجا في الكاسرونه كنحتاجو ل 70 غرام وهنايا عندنا لا ديال الكراميل هذه السائله اذا الطريقه ديال التحضير كنجيبو الكاسرونه كنديرو فيها سنيده وهذه نديرو فيها الماء ونديرو فيها مقدار ديال نص معلقه صغيره ديال الملحه كذلك كنديروها فوق البوطه حتى كتولي لنا كراميل وكنكونو سخنا كذلك الكاسرونه الاخرى اللي فيها القشطه الطريه كنسخنوها يعني كتكون عندنا سخونه صافي اون فوا كيولي لنا سنيده كراميل كنضيفو عليها القشده الطريه سخونه وكنحركو كيف كتشوفو بشي معلقه ديال العود وكنضيفو الزبده كذلك صافي وكنبقاو نحركو الخليط ديالنا حتى حتى كيندمج لنا المكونات مع بعضياتها مزيان يعني كتطلق الزبده مع القشده الطريه مع الكراميل من بعد فاش كيطلقوا مزيان كيف كتشوفوا ها نتوما كيفاش كيوليو اللي بغى يزيد حقا حتى الفاني نسيت ما قلتها لكم شي يزيد الفاني حتى هو كيجي مزيان حتى هو كيعطي لوغو مزيان اللي ما بغى صافي غير نكهه الكراميل راه كافيه صافي من بعد ما كنحيدوه من فوق النار مباشره كنزيدو النكهه ديال الكراميل مقدار معلقه صغيره كيف شفتوا معايا هاد السائل هذا وكنزيدو الشكلاط وكنبقاو نحركو مزيان حتى كيندمج لنا هاد الخليط هذا مزيان مع بعضياته صافي كنخليوه غير كيدفى كنبداو نخدمو به كيمكننا نحتفظو به حتى هو في الثلاجه فوق ما كنبغيو نخدمو به كنجبدوه كنديروه في الباما غير نسخنوه وكنخدمو به كيجي رائع بالنسبه اللي عنده الامكانيات بغى يدير الزبده المالحه كيديرها كتجي زوينه بزاف اللي ما عندوش كيكتفي غير بالزبده كيف درنا والملحه اذا بالنسبه للمقادير ديال الكلاصاج عندنا 100 غرام ديال السكر كلاصي سبيسيال ضروري خصو يكون السكر كلاصي سبيسيال كنضيفو ليه نص ابيض بيضه 
وقطع قاعدة من الحامض صافي وكنخلطو هاد المكونات هادي مزيان مع بعضياتها بالفوي كنخلطوها مزيان تا كتندمج مع بعضياتها من بعد ما كانت تندمج كنضيفو لاغوم اللي بغينا وما نحاولوش نكثرو من لاغوم بزاف وكنخلطو مزيان صافي وكنكونو حصلنا على الكلاصاج هو هذا سهل مهل <تصفيق> بالنسبه للمقادير اللي كنحتاجو للكاناش عندنا 75 غرام ديال القشده الطريه ديال الحلوه هولالا وعندنا 150 غرام ديال الشكلاط الشكلاط غيش بالشكلاط غيش يعني شوكولاته ماشي بديل شوكولاته كيمكننا نديرو الكحل كيف كيمكن نديرو البيض كيمكن نخلطوهم بجوج انا خلطتهم بجوج وكنحتاجو كذلك 70 غرام ديال الزبده الزبده كتكون بحراره المطبخ بالنسبه للطريقه ديال التحضير ديال الكاناش اسهل ما يكون كنسخنوا لا كريم فريش مزيان فوق البوطه كنخليوها حتى كتسخن مزيان بعد ما كتسخن كنحيدوها من فوق البوطه كنضيفوا لها الشكلاط كنحركو مزيان حتى كيذوب لنا الشكلاط من بعد كنضيفوا الزبده وكنحركوها مزيان كنديروا هذا الكاناش هذا في الفريغو لمده بنص ساعه عاد كنبداو نخدموا به <تصفيق> بالنسبه للتحضير ديال الكاناش بيض كنحتاجو الشكلاط ابيض غيش يعني المزيان كنحتاجو 100 غرام ديال الشكلاط غيش ابيض كنحتاجو العقدة ديال اللوز 50 غرام ديال العقدة ديال اللوز انا عندي كتشوفوها من مجموعات حيت ما درت لهاش الزبده وكنحتاجو كذلك 10 غرام ديال القشده الطريه وكنحتاجو شويه ديال الفاني وكنحتاجو كذلك القشور ديال الليمون كنطحنوهم ما قدر هكذا غير نص معلقه صغيره بالنسبه للطريقه ديال التحضير كناخذوا لا كريم فريش كنسخنوها كنديروها في كاسرونه كيف شفتوا كنخليوها بالنسبه للشكلاط كندوبوه في حمام مريم من بعد ما كيذوب الشكلاط كنضيفوا على لا كريم فريش وكنضيفوا وكنحركوا مزيان وكنضيفوا اللوز مع القشره ديال الليمون وكنخلطوا كل شيء مزيان وكيكون عندنا الكاناش ديالنا دابا هادي نبداو ان شاء الله في التزيين ديال الصابلي آه كيف كتشوفوا هذا الكونفيتور مع الكليكوز ها كيفاش كيجي كناخذوا كميه شويه ماشي بزاف غير شويه كنهزو وكنديروا معاه لاغوم اللي بغينا هادي لاغوم ديال النطا لي غوم راهم كيتباعوا غير فاش تمشيو تشريوهم تشوفوا يكب لكم من القرعه الكبيره كتكون مكتوبه فيها اغوم دو فرونس <تصفيق> ما تشريوش ديك الطويصات اللي صغيورين صافي انتم كيف كتشوفوا كندهن الصابلي كندهن غير الجوانب ديالو من بعد كنلصقو على بعضياتو كيف كتشوفو عاود هادي ندهن الوجه ديالو كيف كتشوفو انا كنخدم بهاد الفرشات هادي باش كتجي الخدمه نقيه ديال الصابلي يعني ما ما كيجيش مجلط او لا مخربق صافي من بعد ما دهنت الوجه هادي ندفندو في اللوز كونكاسي محمر شويه في الفقان كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا بالنسبه للوسط عمرتو بالكراميل اللي هي انا من قبل هو كنديروه في البوش باش كتجينا الخدمه كيف قلت لكم في نيه زوينه وهذا هو الشكل النهائي ديالو كيف كتشوفوا بالنسبه للبابيون دهنا الوجه ديالها بالكراميل حتى هي دائما كنخدموا بالفرشات وبلي بوش باش كتجي الخدمه نقيه من بعد ما دهنت في الوسط درت نص حبه ديال البيستاج يعني قسمتها على جوج وهذا اللي كتشوفوا الشكلاط كيتباع حتى هو هكذا على هذا الشكل هذا دهنتو به هكذا وحتى كنحاولوا نقادوه بيدينا باش كيجينا ديك الشيء مقاد مزيان وهذا هو الشكل ديالو بالنسبه للشكل الثالث هذا هذا سمحوا لي نسيت ما خليت شي حبه شنو درت حتى هو دهنتو بالكونفيتور اللي فيه النطا ولصقت له هذوك اللويزات يعني غير النص ديالهم ماشي لوزه كامله وفنتو هكا في الزنجلان كيف كتشوفوا اللوز حمرتو شويه في الفقان نتوما كيف كتشوفوا كتشوفوا هذا التشكيل هذا كيجي زوين بزاف بالنسبه للشكل الرابع كيف كتشوفوا خديت عاوتاني شويه الكونفيتور ودرت له شويه د لاغوم ديال التشين صافي ودهنت عاوتاني مزيان كامل ماشي غير الجنيبات من بعد دهنت غير هاد الجنيب هذا كيف كتشوفوا الفوق ودرت له لوز كونكاسي كيف كتشوفوا دابا هذا اللي جبنا الكلاصاج اللي صوبنا بالسكر كلاصي كنديروه هكذا غير من الفوق كنحاولوا نفضوها شويه باش كيتقاد ودرت له هادي كيف كتشوفوا الليمون معسل طريف كيجي شكل ديالو زوين الشكل ديال الورقه خديت الوسط ديال الورقه درت لها شكلاط كحل ومن الفوق درت شكلاط ابيض غير الشكلاط العادي ماشي المزيان 
من بعد خديت الصابلي وهذا الكاناش البيض اللي صوبنا باللوز انا كاع برد شويه ما سخنتوش عجزت حيت بقات غير هذه الحبه صافي كنديروه بهذه الطريقه من الفوق دهنت الكراميل ودرت الوريقه ديالي ها نتوما الشكل كتشوفوا كيفاش كيجي زويون حتى هو بالنسبه لهذا الشكل هذا دهنتو حتى هو بالكراميل ودرت له هذا الشكلاط هذا في واحد المول هكذا داير ودرت الكركاع كيف كتشوفوا من بعد فنتو في فيتين وهكا سيرتو بالكلاصاج اللي صوبنا وهذا هو الشكل النهائي ديالو عاوتاني هذا المثلث هذا حتى هو بنفس الطريقه درت له الكاناش البيض ودهنت له وجهه بالكراميل وفنتو في الزنجلان ابيض كيف كتشوفوا بالنسبه للوسط حتى هو عمرته الوسط ديالو حتى هو عمرته بالكراميل كيف كتشوفوا درت له الوريقه ديال الورد من الفوق كيجي الشكل ديالو حتى هو زويون بزاف بالنسبه للشكل الاخر كيف كتشوفوا حتى هو لقيتو بالكراميل ودرت الحفيره عمرتها حتى هي بالكراميل وهنايا درت الكاناش في هذا البوق اللي مسنن درتو من الفوق الكاناش اللي كحل لي صوبنا والنص ديال الفستق ورقت ثلاثه ديال الحبيبات ديال هذا الشكلاط هذا هذا هو الشكل النهائي ديالو كيف كتشوفوا كيجي راقي وزوين بزاف اذا هادو هما الشكيلات نتمنى انهم يعجبوكم انا راني ما بخلت عليكم بحتى شي حاجه نتمنى انكم حتى نتوما ما تبخلوش عليا بلي كومونتير وتشاركوا الفيديو ديالي مع صحابكم وصحاباتكم وجربوهم راه اكيد اكيد الا جربتوهم هادي يعجبوكم راه فاش كتاكلوا هاد الصابلي كيفاش غادي نقول لكم بحال كتاكلوا شي طاغط اولا شي حاجه نتوما كتشوفوا حتى المكونات اللي كنديروا كلها زوينه اذا واش راكم بعد كام تستعوده مقا وحده اخرى ودخل عليكم الصحه والسلامه وبالمغفرة والتيسير ان شاء الله الناس اللي مازال ما تابوناوش كي قلت لكم في الاول ديال الفيديو ما تنساوش تضغطوا على الجرس وعلى زر اعجابني هكذا دائما باش توصلوا بالجديد اذا خليتكم على خير ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي محتوى جديد باذن الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته